அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே அண்ணல் நபியை தந்தோனே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து நோன்பின் நிகழ்ச்சியான சகர் நிகழ்ச்சியை நிச்சயமாக நிறைய பேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொலைபேசி மூலமாக நேரில் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் போதுமானவன் அவன் பொருட்டாலே இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வடிவமைத்து கொடுக்க முடிந்தது உங்களுடைய நன்றிகளும் உங்களுடைய பாராட்டுகளும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா ஒருவருக்கு மட்டுமே சேரும் இன்று ஆறாம் நாள் நோன்பு ஆரம்பித்ததே தெரியவில்லை ஐந்து நாட்கள் முடிந்து ஆறாவது நாளில் இருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் நோன்பை நிறைவேற்றக்கூடிய சந்தோஷம் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் நோன்பு முடிந்துவிடுமே என்ற வருத்தம் கூட இருக்கிறது எங்களின் சிறு முயற்சியாக இந்த நோன்பின் சிறப்புகளை இந்த சகர் நேரம் நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட பதினொன்று அத்தியாயங்களாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் நன்றிகளும் பாராட்டுகளும் அல்லாஹ் தாலா ஒருவனுக்கே உரித்தானது ஆறாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக இந்த சக நேரம் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சியின் முதலாக உங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் அழகான குரலில் அருமையான வரிகளில் அல்லாவை துதிவாடுவதும் அவனை வழிபடுவதும் மிகவும் சிறப்பான ஒன்று இந்த சக நேரத்தில் நாத்தே ஷரீஃப் பாருங்கள் ஜிசே தூ நேச்சா மூஸ் பே பித 
जाऊं मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ तुझे वास्ता सैयद कर बदा का तुझे वास्ता सैयद कर बदा का मुझे हर बला से बचा मेरे मौला मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला मोहम्मद को तूने जो कुर दिया है अल्लाह मोहम्मद को तूने जो कुर दिया है करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है कुर के मालिक गुजारिश है तुझसे ए कुर के मालिक गुजारिश है तुझसे मेरे दिल में कुरान बसा मेरे मौला मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला नाते शरीफ निकल चाहिए पात्र पिंगे अंदर अड़खाना कुरलील अरुमियाना वरिकल नमँई मेहिसलर का वहीं तेरे कुम अधूम अमीरी आने ईराई वनई वाली बट्टे नोम्बई नोर का कुड़िया इंद नेर तिल उर अड़खाना नाते शरीफ नम मगल चीये मेलुम उच्चतर कु कुंड सिल्लो आड़ता दाखे सुबई मिहिंद दुदान इस्लाह तिलर का कुड़िया वो वर वर कु मुरी ताने दे सहर नेरम इफ्तियार नेरम अल्लाह वक्क इबादत से ये कुड़िया नेरम आखे इरिन दालूम अरु सुबई उड़न उनव इन बदे कालम कालम आखे मरबा आखे पिन बट्टर कुड़िया वो विषय इस्लाह तिल इस्लाह तिल वो वर उनव वह ये लक्कुम वो वर कारण मेरे किरदे ஒவ்வொரு நேரங்களில் ஒவ்வொரு விதமான உணவுகள் அது மட்டும் இல்லாம ஏழை பணக்காரன் என்ற பாகுபாடு இன்றி எல்லோரும் ஒரே வரிசையில் அமர்ந்து உணவு உண்பது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று அல்லாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவன் நபி சல்லல்லா அலி வஸல்லமுக்கு அந்த வகையில் சுவை தரும் இஸ்லாமிய விருந்து இன்று என்ன சமைக்க சொல்லி தருகிறார் என்று பார்ப்போமா अरसमती इन टम्ल तीन प्राणा नम्बर वदकोलिया वो तनी विटिकट वो अभी एव्व पाटे अगर वेणुंग सेतुकल इन वो कपस्कुर कपीता सेतर इंगयर पचम कुछ कर्वेपिल नासा और वंगय बटर ना ये क्यूब नहीं नाल सेक पट इत अन्नासी कुछ मल इले अरेक पापो इरे अरेचिकल पुदीना पड़े तक इंजीपू 
தயிர் இந்த கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுறேன் இப்போ அதை நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி வேணுங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் தனியாக வச்சுக்குவோம் மற்றதெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னு பார்ப்போம் இப்போ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதோடு சேர்த்து இந்த பட்டரையும் போட்டுருவோம் நீங்கள் நெய் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க நான் நெய்க்கு பதிலாக தான் பட்டர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் நெய் இருந்தால் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இந்த கிரா இந்த அன்னாசி பூவையும் பட்டையும் போடுவோம் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த பிராணை போட்டுக்குவோம் பிரான் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வதக்கி விட்டுருங்க பிராணை இப்போ பிரான் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் புதினா எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுக்கலாம் அந்த பிரானில் நான் தண்ணியே ஊற்றல பாருங்க இவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சு அந்த பிரான்லாம் வதங்கி இவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சு தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை பிரான் இந்த தண்ணியிலே வெந்துடும் இப்போ இந்த மசாலா பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டுட்டு இதை கிண்டி விட்டு ஒரு கொதி கொதிக்கிற வரைக்கும் வச்சுருந்து அமைத்திருங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் ஏன்னா பிரான் இதில் வேக வைக்க வேண்டாம் அரிசியோடு சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு அமைத்த போகிறேன் இப்போ குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் அடியில் அடியில் எண்ணெய் ஊற்றுறதுனால அடியில் அரிசி ஒட்டாது இப்போ இந்த ஊற வச்சிருக்க அரிசியை போட்டுக்கலாம் இப்போ அரிசிக்கு அரிசிக்கும் பிரானுக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ இப்போயே போட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா பிரான் போட்டதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்க்க முடியாது பிரான் இன்னும் வேகலை இப்போ அரிசியிலே சேர்த்து பிரானுக்கும் சேர்த்து நான் உப்பு போட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிண்டி வச்சிருக்க இறாலில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த கப்புக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும்னா அரிசிக்கு ஏன்னா இந்த கப்புக்கு ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு கப் தண்ணி ஆல்ரெடி ஊற்றிட்டேன் இப்போ இது வந்து இதில் முக்கால் கப் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த கப்னால முக்கால் கப் தண்ணி வந்து இந்த மசாலையோடு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் ஒரு கால் கப் தண்ணி மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் அரிசி வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி போதும் பிரான் வேகிறதுக்கு இனி தண்ணி தேவையில்லை அதனால் அரிசி வைக்கிறதுக்கு மட்டும் தண்ணி கணக்கு பண்ணி போடுங்க இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு சத்தத்துக்கு வச்சுருங்க அடுப்பை கூட வச்சே வச்சிடலாம் ஏன்னா நல்லா ஊர்ண அரிசி தான் இப்போ ஒரு சத்தத்துக்கு இருக்கட்டும் இப்போ குக்கர் நல்லா ஆரிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மல்லி போட்டு கிண்டி விட்டுறலாம் பிரான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இங்கே செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ சுவை தரும் இஸ்லாமிய விருந்து ஒரு புது வகையான உணவு நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் இதை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளவும் கொஞ்சம் அழகாக சுவைப்படுத்திக் கொள்ளவும் அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் நோன்பு முப்பது நாட்கள் முதல் ஐந்து நாட்கள் முடிந்து இப்போது ஆறாவது நாட்களில் இருக்கும் முதல் பத்து நாட்கள் அல்லாவின் ரஹமத் பொழியக்கூடிய நேரம் அல்லாவின் ரஹமத் நம்மை எல்லாம் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு அருமையான நேரம் அவனுடைய இபாதத் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல் நோன்பு நோர்த்தல் தொழுது அல்லாவிடம் மன்றாடி இறைஞ்சுதல் இப்படி அல்லாவின் பக்கமே நம்முடைய வழியை மாற்றிக்கொள்வோம் இந்த சமயத்தில் ஒரு அழகான இசை நிறைய அர்த்தம் பொறிந்த அழகான வார்த்தைகள் அழகான குரலை கொண்டு அருமையான வரிகள் கொண்ட ஒரு அழகான பாடல் இஸ்லாமிய தேனிசை தென்றல் இன்று என்ன பாடல் கேளுங்க திரவுகோல் நாயகம் அல்லவா நபி நாயகம் அல்லவா கானத்தில் நானதை கொஞ்சம் இங்கு சொல்லவா 
الله اكبر الله الله اكبر الله الله اكبر الله الله اكبر என்று முழங்கும் அழகிய தலமே பள்ளிவாசல் الله اكبر என்று முழங்கும் அழகிய தலமே பள்ளிவாசல் எல்லா மாந்தரும் தொழவாருங்கள் என்றே அழைப்பது பள்ளிவாசல் தினம் நன்றாய் அழைப்பது பள்ளிவாசல் இறைவனை வணங்கிட நபி முறை பேணும் இங்கில தலமே பள்ளிவாசல் இறைமனத்தோடு தொழுதிடும் போது நிம்மதி தருவது பள்ளிவாசல் முறைகளை நீக்கும் கடமையை ஊக்கும் அறமிகும் தலமே பள்ளிவாசல் இன்ப நெறிமிகும் தளமே பள்ளிவாசல் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அரசனும் வேதம் இல்லாமல் இறையும் தலமே பள்ளிவாசல் நான்கூறு அன்பும் நேசம் ஓங்கிட மகிழ்வாய் உதவிடும் பள்ளிவாசல் ஆண்டவன் அஹமத் என்றும் இறங்கும் அருமை தலமே பள்ளிவாசல் உயர் பெருமை தளமே பள்ளிவாசல் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு சொர்க்கம் சென்றிட அறிவுரை கூறும் சோபித தளமே பள்ளிவாசல் நோயை போக்கியே நாளும் தூய்மை கொடுப்பது பள்ளிவாசல் நற்பய நாட்டும் தீமையை ஓட்டும் நன்மை தளமே பள்ளிவாசல் இறை உண்மை தளமே பள்ளிவாசல் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு கம்பீரமான குரலில் அழகான முறையில் உங்களுக்காகவே இஸ்லாமிய தேனிசை தென்ற நிகழ்ச்சியில் அழகான பாடல் ஒன்று வந்தது நிச்சயமாக குழந்தைகள் பெரியவர்கள் எல்லோரும் கேட்டு ரசித்திருப்பார்கள் அடுத்தது இஸ்லாம் ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் பல வார்த்தைகள் பல வரலாறுகள் கொண்ட ஒரு அருமையான தொகுப்பு இஸ்லாத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் நாம் தெரிந்திருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் பல இருக்கின்றன இன்னும் தெரிந்து கொள்ளாத நிறைய விஷயங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக மேலும் விளக்கமாக அருமையாக சிறுவர்கள் முதல் பெண்டிர்கள் வரை அத்தனை பேர்களுக்கும் எளிதாக புரியும் வரையில் இறையருள் பயான் இறையருள் பயான் நிகழ்ச்சியில் இன்று என்ன கருத்துக்களை சொல்ல வருகிறேன் என்று பார்ப்போமா பாருங்கள் அந்த கடிதத்தில் நபிசுல்லா சுலம் அவருடைய காலத்தில் அந்த கடிதம் அப்படியே கையோடியாக வருது நபிசுல்லா சுலம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க ஹிஜ்ரத் பயணம் மேற்கொண்டு மதினமா நகரில் உள்ள நுழைகிறாங்க அப்போ எந்த வீட்டில் தங்கிறதுன்னு அந்த ஒட்டகம் முடிவு பண்ணுது அந்த அன்சாரி ஐயுபுல் அன்சாரி அலி அல்லாஹுத்தலா அவங்க வீட்டில் அந்த நபிசுல்லா சுலம் அவர்கள் போய் தங்குகிறார்கள் அந்த சமயத்தில் அந்த 
கடிதம் அவருடைய கையிலே கிடைக்கிறது அந்த கடிதத்தை பிரித்து படித்த நாயகம் ஷஹித்து அன்ன முகமது ரசூலுல்லா நான் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள்தான் தூதர் என்பதை சாத்து சொல்கிறேன் என்று அந்த துபா என்ற மன்னர் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருந்தார் சுஹானல்லா எந்த அளவுக்கு நபியுடைய வருகையை இறைவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு முன்கூட்டி அறிவித்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் முஜத்தித் அதா ஒரு சொல் ஜுஹிரி ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள் நபியுடைய வருகை இந்த சமுதாயத்திற்கு எப்படியெல்லாம் முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டது என்பதை முஜத்தித் அதா ஒரு சொல் ஜுஹிரி அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள் ஒரு முறை மூசா அலி இஸ்லாமுடைய கூட்டத்திலே ஒரு நபர் இறந்து விடுகிறார் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளாக இறைவனுக்கு மாறு செய்து இறை நிராகரிப்பில் வாழ்ந்த ஒரு நபர் இறந்து விடுகிறார் அந்த இறந்து விட்ட அந்த நபரை மக்கள் எல்லாம் ஒதுக்கி ஓரமாக போட்டுறாங்க குப்பையில் போட்டுறாங்க இவரை தொட்டாலே நமக்கு வந்து அந்த காஃபியோடைய அந்த தன்மை ஒட்டிக்குன்னு சொல்லி அந்த நபரை ஓரமாக போட்டுடுறாங்க நபி சல்லா சல்லம் அவர்கள் அல்லஜல்ல ஷானால நபி நான் முசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு வகி இறக்குனா நீங்கள் அந்த நபரை போய் எடுத்து அடக்கம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அல்லஜல்ல ஷானா தாலா உத்தரவிடுகிறான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களை போய் எடுத்து அடக்கம் பண்ணிட்டு வராங்க இருந்தபோது மூசா அலி இஸ்லாம் சந்தேகம் ஏற்படுது ஒரு நபியை கொண்டு அல்ல ஏன் இந்த நபரை அடக்கம் செய்ய வைக்கணும் என்று அல்லாவிடம் கேட்கிறார்கள் அல்லஜல் ஷானா தாலா அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டு அல்லஜல் ஷானா தாலா அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றான் ஒரு முறை தௌராத்துடைய வேதத்திலே அஹமது என்ற பெயர் வந்தது அந்த அகமது என்ற பெயரை அவர் கண்ணால் எடுத்து அவர் கண்களால் ஒத்திக்கொண்டு முத்தம் கொடுத்தார் அதனுடைய கிருபை அதனுடைய அந்த சிறப்பின் காரணமாக ஒரு நபியை கொண்டு அடக்கம் செய்ய வைக்கின்ற பாக்கியத்தை இந்த நபர் பெற்றார் சுபான் அல்லா நபியுடைய வரவு கிட்டத்தட்ட மூசா இஸ்லாமுடைய காலத்தில் தெரியப்படுத்துவதற்காக இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள் அத்தா ஒரு சொல்லு ஜுஹுரி இது போன்ற ஏராளமான முன்னறிவிப்புகள் இந்த சமுதாயத்திலே செய்யப்பட்டது நபி வருகை குறித்து இன்னும் சொல்ல போனால் நபி மூசா அலி இஸ்லாமுடைய காலகட்டத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் பேசிக்கிறாங்க ஒரு நபரோடு பேசிக்கிறாங்க கடைசியில் முகமது ஒரு நபி வருவார் அந்த நபி இந்த இடத்துல தான் இந்த சவுர் குகையில் தங்குவார் அப்படின்ற விஷயத்தை கேள்விப்படுறாங்க அத்தா ஒரு சொல்லு ஜுஹரி இதையும் குறிப்பிடுவார்கள் கடைசி நபி இந்த இடத்துல தான் வந்து தங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய கூட்டத்தார்கள் இடத்துல அதாவது சவுருடைய கொகையில் வந்து தங்குவார்கள் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய கூட்ட மக்கள் தன்னுடைய கூட்டத்தார்களுக்கெல்லாம் விஷ விஷயத்தை சொல்கிறாங்க இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த பாம்பு ஓ சவுர் கொகைக்கு நபி வருவாங்கன்னு சொல்லி அங்கே சவுர் கொகையில் போய் தங்கியிருக்குது நபியுடைய வருகை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளாக அங்கேயே தங்கியிருக்கிறது தங்கி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மூசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் மேற்கொண்டு சவுர் கொகையிலே தங்குகிறார்கள் தங்குகின்ற சமயத்திலே நபியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பொந்துகளிலிருந்து வெளிவந்த அந்த பாம்பு வெளி வெளிவந்த அந்த பாம்பை அவ்வூக்கு அழியில்லாகத்தால் அவர்கள் நபியை தாக்க வருகிறதோ என்று ஒவ்வொரு பொந்துகளாக த அடைத்து கொண்டே வந்தார்கள் இறுதியாக இருந்த ஒன்று ஒரே பொந்து தான் நபியை பார்ப்பதற்கு அதை விட்டால் வேற வாய்ப்பு கிடைக்காது அந்த வாய்ப்பையும் அவ்வூக்கு அழியில்லாகத்தால் அணு அவங்க தன்னுடைய காலை வைத்து அடைத்து விடுகிறார்கள் கோபம் கொப்பளித்து ஒரு விஷ கொட்டு ஒரு கொத்து கொத்துது அகுபுகிற அந்த காலை அந்த விஷம் அப்படியே தலைக்கு ஏறுகிறது இதை பார்த்த நாயகம் நவிசிலாசன் எச்சிலை அந்த நவிசில எச்சிலை அவுபுக்கு அழியாத தான் தடவுகிறார்கள் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த பாம்புக்கும் கூட அறிந்திருந்தது நவிசிலாசலம் அவர்கள் வருகையை காத்திருந்தது என்று ஏராளமான முன்னறிவிப்புகள் நபியுடைய வருகையை இந்த சமூகத்துக்கு அல்லஜல்ல ஷானவத்தால் குறிப்பிட்டு விட்டான் இவ்வளோ ஒரு சிறப்பு மிக்க நபியுடைய வரலாற்று ஒரு வருகையை இறைவன் இந்த அளவுக்கு விளம்பரப்படுத்துகின்றான் இளை இறைவன் இந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்கிறான்னு சொன்னால் அந்த நபியை இறைவன் எந்த ஒரு சிறப்பு மிக்க அம்சத்தில் கொண்டு வந்திருப்பான் நபியுடைய வருகையை இந்த அளவுக்கு விளம்பரப்படுத்துகின்ற இறைவன் அந்த நபி வருகையை அந்த நபி வருகின்ற முறையை அந்த வழியை இறைவன் எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமாக வைத்திருப்பான் நபியுடைய வருகையை இந்த அளவுக்கு முன்னறிவிப்பு செய்கின்ற இறைவன் நபி வர வேண்டிய வம்சத்தை ஒரு பரிசுத்தமான வம்சமாக இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வம்சத்தில் வந்த அத்துணை நபர்களும் பரிசுத்தவான்கள் உத்தமர்கள் மகத்துவம் மிக்கவர்கள் ஷேக்ஸ்பியர் அழகாக ஒரு கருத்து சொல்லுவார் மகத்துவம் என்பது ஒரு சிலருக்கு பிறப்பிலே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தன்னுடைய வாழ்வின் நடத்தியால் மகத்துவம் ஏற்படும் ஒரு சிலருக்கு மகத்துவம் என்பது திணிக்கப்படும் இப்படி எல்லா வகையிலும் மகத்துவம் பெற்ற ஒரு சமூகம் தான் மகத்துவம் பெற்ற ஒரு வம்சம் தான் நபி சொல்லா சொல்ல வம்சத்தொடர் அது தெளிந்த நீரோடையை போன்று எப்படி ஒரு தெளிந்த நீரோடையில் எந்த ஒரு அழுக்கும் எந்த ஒரு அசுத்தமும் தங்க தங்காதோ அதே மாதிரி தான் நபி சொல்லா சொல்ல வம்சத
இறுதியாக நபி வருகின்ற வரை அந்த வம்சத்தை இறைவன் அவ்வளவு பத்திரமாக பாதுகாத்தான் இறைவனுடைய வம்ச வழித்தொடரை சிறப்பை குறித்து இறைவன் குரானில் புகழ் சொல்கின்றான் சாஜிதீன் நபியே நாம் உங்களை பரிசுத்தவான்களுடைய முதுகந்தண்டிலும் தான் உங்களை நான் மாற்றி மாற்றி எடுத்துட்டு வந்தோம் என்று அல்லது அல்லஷான குரானிலே நபியுடைய அந்த வம்சத்தின் சிறப்பை பற்றி கூறுகின்றான் இதற்கு பஹுராஜ் இமாம் விளக்கம் எழுதுகிறார்கள் நூறுஹு என் தக்கீலு இல சாஜிதி மினஸ் சாஜித் நூறுஹு என் தக்கீலு இல சாஜிதி மினஸ் சாஜித் முழுக்க முழுக்க இறைவனுக்கு வழிபடுகின்ற அந்த நல்லோர்களுடைய முதுகன் தண்டிலிருந்தான் நபியே நாம் உண்மை மாற்றி மாற்றி எடுத்து வந்தோம் என்று ஃபஹ்ரஸ் ஃபஹ்ராஜ் இமாம் விளக்கம் எழுதுகிறார்கள் நபிசுல்லா அஸ்லம் அவர்கள் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று நபிசுல்லா அலுவலம் அவர்களை நூர் என்று இறைவனும் நூர் என்று பஹ்ராஜ் இமாமும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு அற்புதமான ஒளி நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அண்ணலம் பெருமான சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் அனமின் நூர் இல்லா ஓ குள்ளு செய்யும் மின் நூறி நான் அல்லாவுடைய நூறிலிருந்து படைக்கப்பட்டவன் என்னுடைய நூறிலிருந்து தான் அகில சிருஷ்டிகள் அத்தனையும் படைக்கப்பட்டது என்பதாக நாயகம் சில குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள் அண்ணலம் சல்லா அலி செல்லம் ஒரு அற்புதமான நூறு அவர்கள் அந்த நூரை நவீன ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய நெற்றியிலே இருந்து ஒவ்வொன்றாக இறைவன் மாற்றி ஷீத் அலி இஸ்லாமுடைய அவர்களுக்கு மாற்றி அடுத்து அந்த ஷீத் அலி இஸ்லாமுடைய மாற்றக்கூடிய சமயத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகன்கிட்ட ஒரு உறுதிமொழி வாங்குகிறாங்க நபியே மகனே நாம் வந்து இந்த நூரை முகமதியாவை பத்திரமாக பாதுகாத்து அடுத்து வரக்கூடிய வம்சத்தில் முழுக்க முழுக்க இறைவனுக்கு வழிபட்ட ஒருத்தர்களுடைய முதுகந்தண்டில் தான் மாற்ற வேண்டும் என்று உறுதிமொழி வாங்குறாங்க தன்னுடைய மகன்கிட்ட சீதல் இஸ்லாமுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது நம்மளுடைய தந்தை தானே முதல்ல படைக்கப்பட்டாங்க இருந்தபோதும் ஏன் நம்முடைய தந்தை விட அந்த நபிக்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆதம் அலி இஸ்லாம்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படி என்ன அந்த நபிக்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் நான் ஒரே ஒரு பாவம் செய்தேன் ஆதம் அலி இஸ்லாம் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நான் ஒரே ஒரு பாவம் செய்தேன் அந்த மரத்தினுடைய கனி எழுந்து சாப்பிட்டேன் அந்த ஒரு பாவத்திற்காக இறைவனின் பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு வெகு காலமானது ஆனால் உமத்தே முஹமதியா உமத்தே முஹமதியா முகமது நபி சுல்லா சொல்லம் அவருடைய வம்சத்தில் வரு வருகின்றவர்கள் அந்த பாவத்தை நினைத்து அவர்கள் கை சேதப்பட்டாலே போதும் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆதம் அலி இஸ்லாம் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்களே எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் அல்லா அந்த பாவத்தை மன்னித்து தன்னுடைய ரஹமத்தால் மன்னித்து சொர்க்கத்துக்கு அமைச்சிருவான் ஆனால் நான் ஒரே ஒரு பாவம் பண்ணதுக்காக நான் ஒரே ஒரு பாவம் செய்ததுக்காக இறைவன் என்னை சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு அனுப்பி விட்டான் என்பதாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்து மூன்றாவதாக சுட்டி காட்டுகிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நான் ஒரு ஒரு தடவை செஞ்ச அந்த பாவத்தை கேமத்து நாள் வரைக்கும் இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தி காட்டிவிட்டான் இறைவன் அந்த பழம் சாப்பிட்ட விஷயத்தை கேமத்திலே வர கேமத்தினால் வரை வரை வரக்கூடுகின்ற அத்துணை நபர்களுக்கும் நான் அந்த பல சாப்பிட்ட விஷயம் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் உமத்தே முஹமதியாவை சேர்ந்த ஒருவர் ஒரு தவறு செஞ்சால் அந்த தவறை இறைவன் வெளிப்படுத்துவது கிடையாது என்பதாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அத்துணைக்கும் ஒரு முன்படைப்பு என்று சொன்னால் அது அனல பெருமான சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த முன்படைப்புக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜிபல் இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் நபி சுல்லா சலாம் கேட்குறாங்க கம் அமுருக்க உங்களுடைய வயசு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஜிபிள் இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு வயசெல்லாம் தெரியல நாயகமே இருந்தாலும் எழுபது வருஷங்களுக்கு எழுபது வருஷங்களுக்கு அதை எழுபதாயிரம் வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை எழுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் அந்த நட்சத்திரத்தை நான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் முறை பார்த்திருக்கிறேன் என்பதாக ஜிபிள் இஸ்லாம் சொல்லி சொல்லி காட்டுவார்கள் ஜிபல் இஸ்லாம் சொன்ன உடனே நபி சுல்லா சலாம் சொல்லுவாங்க அந்த நட்சத்திரமே நான் தான்னு சொல்லி சொல்லி காட்டுவார் நபிசுல்லா சலாம் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு நபியுடைய நூறிலிருந்து தான் அத்துணை கோடி சிருஷ்டிகளும் ஜிபிரல் இஸ்லாம் முதல் கொண்டு அத்துணை கோடி நபர்களும் படைக்கப்பட்டது அத்துணை கோடி விஷயங்களும் படைக்கப்பட்டது நபி சுல்லா சலாம் அவர்களுடைய அந்த நூறிலிருந்து தான் அதனால் தான் நபி சுல்லாம் சுட்டி காட்டுவார்கள் ஆனால் மின் நூறு இல்லா ஓ குள்ளு செய் மின்னுரி முன் மின்னூரி நான் நபியுடைய நூறிலிருந்து படைக்கப்பட்ட நான் இறைவனுடைய நூறிலிருந்து படைக்கப்பட்டவன் என்னுடைய நூறிலிருந்து தான் அகில கோடி சிருஷ்டிகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது என்பதாக நபி சுல்லா சலாம் சுட்டி காட்டுவார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அல்ல ஜல்லஷான தால நபி இல்லை என்று சொன்னால் மொத்த உலகத்தையும் படித்திருக்க மாட்டான் லவ்லாக்க லவ்லாக்க ஓமா ஹலகுத்துல் அஃப்லாக் நபியே நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த வானம் பூமி எதையுமே நாங்கள் படைத்திருக்க மாட்
படுத்திருக்க மாட்டேன் என்பதாக அல்லஜ் அல்லஷான் அவத்தால ஹதீஸுக்கு குதிசியில் குறிப்பிடுகின்றான் அந்த அளவுக்கு நபி ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு நூரில் இருந்து வந்தவர்கள் நபி சுலாசன் அவர்கள் அந்த நூரை வருகின்ற அந்த வம்சத்தையும் இறைவன் ஒரு பரிசுத்தமான வம்சமாக பாதுகாத்தான் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய நூரை ஆதம் அலி இஸ்லாம் வந்து ஷீத் அலி இஸ்லாம் இடத்துல உறுதி வாங்கப்பட்டு ஷீத் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் இருந்து இதிரிஸ் அலி இஸ்லாம் யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் என ஒவ்வொரு நபியாக மாறி மாறி இறுதியாக அப்துல்லா அவர் அலியுல்லா ஹுத்தாலா அவர்களே அந்த நபி சுல்லா இஸ்லாமுடைய அந்த நூறு அடைகிறது அப்துல்லா அலியுல்லா ஹுத்தாலாவுடைய தந்தை அப்துல் முத்தலிப் அலி அல்லா ஹத்தலான் அவங்க அந்த அப்துல் முத்தலிப் அவர்கள் அந்த மதினமா நகரில் ஒரு அந்தஸ்துக்குரிய ஒரு நபர் ஒரு மதிப்புக்குரிய ஒரு நபராக இருந்தாங்க காரணம் அந்த பைத்துல்லாவை காபத்துல்லாவை நிர்வகிக்கின்ற அந்த பொறுப்புகளில் ஒருவர் அப்துல் முத்தலிப் அவர்கள் பொதுவாக நம்ம நம்முடைய பள்ளிவாசலில் ஒரு நிர்வாகிகளையோ ஒரு தலைவரையோ தேர்ந்தெடுக்கின்ற பொழுது அவர் எப்படி நம்பிக்கைக்குரியவராக நியாயமானவராக இருக்கிறார்னு பார்த்து தான் அந்த நம்ம தலைவரே தேர்ந்தெடுப்போம் ஆனால் இறை இல்லம் காபாவிற்கே அவர்கள் நிர்வாகிகளாக இருந்தார்கள் சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் நேர்மையானவர்களாக பரிசுத்தவான்களாக இருந்திருப்பார்கள் அந்த பரிசுத்தவான்களிடம் இருந்து அவர்கள்ட்ட அந்த காபாவுடைய பொறுப்புகள் இருக்கிறது அந்த காபாவிலே அங்கே வரக்கூடிய ஹாஜிகளுக்கு அங்கே வரக்கூடிய ஹாஜிகளுக்கு உணவு கொடுக்கின்ற வேலை அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற வேலை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துகின்ற வேலை அவர்களுக்கு நீர் புகட்டுகின்ற வேலை எல்லாம் அப்துல் முத்தலி வழி எல்லா ஹுத்தாலா அவருடைய பொறுப்பில் இருந்தது அந்த சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் மக்கமா நகரிலே கடுமையான பஞ்சம் ஏற்படுகிறது தண்ணீர் பஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக ஏற்படுகிறது அந்த சமயத்தில் ஜம்ஜம் கிணறை தோண்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து ஜம்ஜம் கிணர் தோண்டப்படுகிறது அப்படி ஜம்ஜம் கிணறு கிடைத்து விட்டால் என்னுடைய பத்து மகன்களில் ஒரு மகனை நான் அறுத்து பலியிடுகிறேன் என்று நியத்து செய் செய்து கொள்கிறார்கள் அப்துல் முத்தலிப் வழியெல்லாம் ஆகத்தானவர்கள் அப்துல் முத்தலிப் அவங்க அந்த மாதிரி நியத்து செஞ்சிடுறாங்க ஜம்ஜம் கிணறும் தோண்டி கிடைக்கப்பட்டுருச்சு கிடச்சிருச்சு ஜம்ஜம் கிணறு கிடைக்கப்பட்ட பிறகு அப்துல்லாவை அறுத்து பலியிட துணிந்தார்கள் ஏன்னா இறைவனிடம் அப்படி தானே நேர்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் கிணறு கிடச்சிருச்சுன்னா என்னுடைய பத்து மகன்களில் ஒரு மகனை நான் அறுத்து பலியிடுகிறேன் என்று அப்துல்லாவை தேர்வு செய்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த அங்கிருந்து அறைய மக்கள் எல்லாம் எதிர்க்கிறாங்க அப்துல்லாவை குருபானை கொடுக்கக்கூடாது என்பதை எதிர்க்கிறார்கள் எதிர்த்த உடனே அங்கே இருக்க அந்த ஒரு சில ஆட்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதற்கு பகரமாக நம்ம ஒட்டகத்தை பழி கொடுப்போம் அதற்கு பகரமாக நம்ம ஒட்டகத்தை பழி கொடுப்போம்னு சொல்லி அப்துல்லாவையும் அந்த சீட்டையும் எழுதி போடுறாங்க ஒரு ஒட்டகம் எழுதி போடுறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஒட்டகம் எழுதி கூடிக்கிட்டே போகுது கடைசியாக நூறு ஒட்டகைக்கு பகரமாக அப்துல்லா அலி இல்லாக தான் அவர்களுக்கு பகரமாக நூறு ஒட்டகை என்று வருகின்ற பொழுது அந்த நூறு ஒட்டகையை பலியிட்டார்கள் அதைத்தான் பின்னாடி நபி சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் பெருமையாக குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனான இஸ்மாயில் இஸ்லாம் அறுத்து பலியிட துணிந்த அந்த விஷயத்தையும் ஆணித்திரமான கருத்துகள் அழகான எடுத்துக்காட்டுகள் நம்மை எல்லாமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வைக்கக்கூடிய வகையில் அலுமையான சொற்றொடர் கம்பீரமான குரலில் அழகான பயானை முடித்து சென்றார் இறை அருள் பயான் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி எல்லோருமே இஸ்லாமியனாக பிறந்த எல்லோருமே நிச்சயமாக நம் குழந்தை பருவத்தில் அல்லது வாலிப பருவத்திற்குள் திருக்குறானை ஓதி முடித்திருப்போம் நிறைய பேர்கள் அதன் அர்த்தம் விளங்கி அழகாக ஓதியிருப்பார்கள் குரானில் இல்லாத விஷயங்களே இல்லை எதை பற்றி விளக்கங்கள் கேட்டாலும் குரானிலிருந்து நாம் மேற்கோள் காட்டி அதற்கான தீர்வை காண முடியும் அடுத்த நிகழ்ச்சி திருக்குறான் காட்டும் வழி திருக்குறானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆயத்துகள் அந்த ஆயத்துகளுக்கான விளக்கங்கள் கேளுங்க உண்மையிலேயே மனதில் பதியக்கூடிய விஷயம் திருக்குறான் காட்டும் வழி பாருங்கள்
قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئا آتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ஆயத்துகள் நிச்சயமா நமக்கு தெரிந்த ஆயத்துகள் இன்னும் சொல்ல போனா நம்முடைய மனதில் மலனமான ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய ஆயத்துகள் ஆனாலும் அர்த்தங்கள் நாம் புரிந்து வைத்திருப்போம் இன்னும் சில விஷயங்கள்ல புரிந்து வைப்பதற்காக இந்த அருமையான விளக்கம் திருக்குறான் காட்டும் வழியின் மூலமாக கிடைத்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி சகர் நேரத்தில் அதுவும் முதல் பத்து நோன்பு அதாவது ஆறாவது நோன்புல ரகமத்துகளை புளியக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்த திருக்குறானை ஓதி அதோடைய அர்த்தங்களை விளங்கி மனதில் ஏற்றிக்கொள்வது இன்னும் பல ரகமத்துகளை அறியக்கூடிய விஷயம் 
ஸோ அடுத்ததாக நிச்சயமாக தெரியும் திருக்குறான் என்றால் அடுத்ததாக வரக்கூடிய விஷயம் இன்னும் விளக்கமான விஷயங்கள் விளக்கமான கேள்விகள் விளக்கமான சந்தேகங்கள் விளக்கமான ஐயங்கள் இதற்கு ஒரு விவரமான தெளிவான விளக்கம் அப்படின்னா அது நிச்சயமாக ஹதீசில் தேடினால் கிடைத்துவிடும் எத்தனையோ ஹதீசுகள் ஒவ்வொரு ஹதீசிலும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நமக்கு புலப்பட்டிருக்கும் ஸோ இன்று என்ன ஹதீஸ் ஹதீஸ் துளிகள் நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போமா ஒரு முஸ்லீம் தன் சகோதரருக்காக மறைவாக துவா செய்யும் பொழுது ஒரு மலக்கு அவருக்கு நீர் அவருக்காக கேட்ட நலவான விஷயங்கள் போன்றவை உமக்கும் உண்டு என்று கூறுவார் ஒரு முஸ்லிம் தன் சகோதரருக்காக மறைவாக துவா செய்யும் பொழுது ஒரு மலக்கு அவருக்கு நீர் அவருக்காக கேட்ட நலவான விஷயங்கள் போன்றவை உமக்கும் உண்டு என்று கூறுவார் ஒரு சாதாரண விஷயம் அதற்கு இத்தனை விளக்கங்கள் இத்தனை விஷயங்கள் நாமளும் தெரிந்து கொள்ளாத விஷயமாச்சு அப்படிங்கிறது நிச்சயமா இந்த ஹதீஸ் துளிகள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த ஹதீஸ் துளிகள் நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே நீங்கள் எல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கும் அதை கூடுமானவரைக்கும் மனதில் ஏற்றி வையுங்கள் அவர்கள் வாழும் காலம் வரை இந்த ஹதீஸ் துளிகள் அவர்கள் கண்டிப்பாக பயன்படும் அடுத்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக எல்லோருக்குமே இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விளக்கம் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை நமக்கே புரிய வைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பல விஷயங்களை கொடுக்க காத்திருக்கிறோம் பட் நேரம் மிகவும் சிறிதாக இருப்பதால் ஒவ்வொரு விஷயங்களை தெல்ல தெளிவாக ஆணித்தரமாக அதே மாதிரி ஆதாரப்பூர்வமாக உங்களுக்கு விளக்க வருகிறார்கள் எஸ் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி மூலமாக இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஏன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கும் நல்ல தெளிவான விளக்கங்கள் யாரிடம் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான அனுபவ அறிவை தரும் என்பதில் எங்களுக்கு சந்தேகமே இல்லை வாருங்கள் வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் இந்த கொடிகளை பற்றி நம் மார்க்கத்தில் வரக்கூடிய பெருமானார் நபிகள் கோமான் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களின் தெளிவான ஹடீஸுகள் இருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக குரான் ஷெரீஃபின் லைலத்துல் கதர் சூரத்துல் கதர் என்று சொல்வார்கள் இஸ்லாமிய கடமைகளில் மிக முக்கியமான கடமைகளில் ஒன்று ரமலான் ரமலானின் நோன்பு வைப்பது மிக முக்கியமான கடமை மூன்றாவது கடமை இந்த மூன்றாவது கடமை செய்யப்படும் பொழுது லைலத்துல் கதர் என்ற இரவு பெரும் இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட மேன்மையான இரவு அந்த ஆயிரம் மாதங்களை விட மேன்மையான இரவுக்கு என்ன அந்தஸ்து என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு கிடைத்து விடுமையானால் ரமலான் மாதத்திலே ஒரு முறை அல்லாஹு ஒரு முறை சுபான் அல்லா இல்லை ஒரு முறை நீங்கள் ஏதும் நல்லது செய்வீர்களே ஆனால் ஆயிரம் மாதங்கள் அல்லா அல்லா சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா ஆயிரம் மாதங்கள் நீங்கள் நல்லது செய்திருப்பீர்களே ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொல்கிறீங்களே ஒரு தடவை சொன்னால் ஆயிரம் மாதங்கள் சொன்னதற்கு சமம் என்று சொல்லுகின்ற இறைவை பற்றி பெருமானார் அவர்கள் கேட்டார்கள் ஜிபரீ அலி இஸ்லாமிடம் அப்பொழுது ஜிபரி அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஒரு முறை யார் சொல்லல்லா இந்த குரானை இறக்கி வைத்து என் பணி முடிந்து விட்டது நான் அல்லாவின் பால் செல்லுகின்றேன் என்று சொன்னபொழுது ஜிபரையிலே உங்கள் பணி முடிந்து விட்டது இதற்கு பின்னாலும் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இறங்குவீர்களா என்று கேட்டபோது ஜிபரி அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று முறை இறங்குவேன் எப்பொழுது எப்பொழுது என்று கேட்டபொழுது சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் லைலத்தில் கதர் இரவிலே கோடான கோடி மலக்குமார்கள் புடை சூழ மகரிபு பாங்கு உதிக்கும் பொழுது சொல்லும் பொழுது கொடிகளை மூன்று கொடிகளை ஏந்தி இறங்குவேன் முதல் கொடியை காபத்துல்லாவின் பேரிலும் இரண்டாவது கொடி பைத்துல் முக்கத்த சென்ற ஜெருசலத்திலும் மூன்றாவது கொடியிலேயே பெருமானாரே உங்கள் மதீனத்தில் முனவராவில் வைத்துவிட்டு அந்த மகரிபுக்குடன் அனைத்து உலக மக்களின் மோமின்களின் வீடுகளிலும் முஸ்லிம்களின் வீடுகளிலும் அனைத்து இடங்களிலும் நாங்கள் சூழ்ந்து கொள்வோம் ஒவ்வொருவரும் அன்றைக்கு செய்யக்கூடிய நல் அமல்களை ஃபஜர் பாங்கு வரை நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் அதை அல்லாஹ்விடம் இட்டு வைப்போம் முதல் இரவு ஒன்று 
இரண்டாவது இரவு ஷேபான் இரவு என்று சொல்லக்கூடிய முருதோங்கி ஈத் என்று சொல்வார்கள் மறித்தோரின் பெருநாள் இறந்தோர்களுக்காக நல்லதை எத்தி வைத்து அவர்கள் அறிந்து மரியாதையும் செய்துவிட்ட குற்றம் குறைகளை மன்னித்தரல இங்குள்ள மக்கள் செய்யும் தான தர்மங்கள் இங்குள்ள மக்கள் எத்தி வைக்கும் குரான் ஹதீஸ் ஓதுதல்கள் அவர்கள் செய்யும் செலவாத்துகள் அத்தனையும் அவைகளை எடுத்து கொண்டு போய் நாங்கள் எழுதி அல்லாஹிடம் சமர்ப்பித்து இந்த பெற்றோருக்காக அவருடைய தாய்க்காக அவருடைய தந்தைக்காக அவருடைய இன்னார் இன்னாருக்காக இவர்கள் எத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் யாரெல்லாம் அவர்களின் அந்த அசாவ் என்று சொல்லக்கூடிய கஷ்டம் தொல்லைகளில் இருந்து அவர்களுக்கு எளிதாக்கி வைப்பாயாக என்று நாங்கள் சமர்ப்பிப்போம் இன்னொரு மேராஜிரவிலேயும் இதுபோல் நடக்கும் என்பதாக ஹதீதுகளில் பதியப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே அந்த கொடிகள் இறக்கி வைத்து விட்டால் அந்த வீடு அந்த இடம் அந்த இருப்பிடம் கண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய கௌரவம் அனைத்து கஷ்ட நஷ்ட தொல்லைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி விடுகின்றது ஆகவேத்தான் ஒவ்வொரு வேளையிலும் நாம் நடத்தும் பொழுது இந்த கொடிகளை ஏற்றி காதல் வழியா பேரிலே வழிகளின் கோமான்களாக பாதிஷா இந்துஸ்தானின் பாதிஷாவாக தமிழகத்தின் பாதிஷாவாக அந்தந்த இடங்களில் உள்ள அவுளியாக்களின் வழக்கத்தால் நாங்கள் இந்த கொடியை ஏற்றி வைக்கின்றோம் எப்படி அவர்களுக்கு அந்தஸ்து விருந்து தந்தாயோ நாங்கள் செய்கின்ற இவாதத்தை இந்த கொடிகளின் வசீலாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளை குட்டிகளுக்கு மீதும் எங்கள் மனைவி மக்களுக்கு மீதும் ஏற்படக்கூடிய நஷ்ட கஷ்டங்களை யாரெல்லாம் நீ போக்கி வைப்பாயாக பலாக்கள் சின்னுகள் முசிபத்துகள் செய்வினைகள் சேஷ்டைகள் கோளார்கள் எது வந்து நடந்தாலும் இந்த குடிகளின் பால் யாரெல்லாம் அவைகள் எட்டு நின்று எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும்படியாக செய்வாயாக என்று கேட்பது என்ன சிறுக்கு என்ன பித்தத்து என்பது நமக்கு புரியவில்லை ஆகவே தான் இந்த கொடிகள் காது வழியா பேரிலே அதர் காஜா நாயகத்து பேரிலே அதரத்து ஏர்வாடி இப்ராஹிம் ஷா ஈத் பேரிலே அதர் சதகத்துள்ள அப்பா பேரிலே அது மூலிகள் தர்கா மூலிகள் கொடிகள் பள்ளிவாசல் என்றே காயல் பண்ணித்தல் இருக்கிறது இருக்கின்றது அவுளியாக்களின் பட்டணமாம் காயல் பட்டினத்திலே அந்த மூலிகள் கொடிகள் தர்கா என்றே இருக்கிறது அங்கு இருக்கின்ற வழிமார்களின் உருசு என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டு விழா நடக்கும் பொழுது முதலிலே ஏற்றப்படுவது கொடிதல் தான் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இத்தனை ஆதாரப்பூர்வமான விஷயங்களா இது இதுவரை நமக்கு தெரியவே இல்லையே என்று நிறைய பேர்கள் யோசித்திருப்பீர்கள் அதற்காக தான் இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லும் கண்டிப்பா இறைநேச செல்வர்களுடைய ஞாபகம் கண்டிப்பாக வரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு மகல்லாவிலும் இறைநேச செல்வர்கள் இருந்து நேர்வழி காட்டி கொண்டிருப்பார்கள் அது இன்று மட்டுமல்ல நேற்றும் இனி வரக்கூடிய ஹியாமத் வரையும் கண்டிப்பாக நடக்கும் இறைநேச செல்வர்கள் நம்மையெல்லாம் வழிப்படுத்தி நெருப்படுத்தி நம்மை முறைப்படுத்தக்கூடிய அருமையான விஷயங்களை நமக்கு புலப்படுத்தியிருப்பார்கள் இந்த இறைநேச செல்வர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தேடி எங்களால் முடிந்தவரை ஒளிப்பதிவிலும் ஒளிப்பதிவிலும் உங்களுக்காக அறிமுகம் செய்து வைக்கிறோம் இறைநேச செல்வர்கள் வழியில் நடப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று எந்த இறைநேச செல்வர் பாருங்க ஜா புலேக்கின் 
नापता हूँ मैं बुरा हूँ या भला जैसा हूँ लेकिन नापता हूँ मैं इनायत हो मुझे भी अपनी महबूबी का सदका कुछ इनायत हो मुझे भी अपनी महबूबी का सदका कुछ इनायत हो कि महबूबे इलाही तेरे दर पर आ पड़ा हूँ मैं कि महबूबे इलाही तेरे दर पर आ पड़ा வாழ்க்கின்னுடையில்லாவற்றுக்கும்போதுமானவன் அல்லாகுத்தாலாவுருவனே இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் இன்று என்ன துவா கேளுங்கள் عدن التي وعدتهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن إنك على كل شيء قدير رمضان نام كيتكم دواكل أتنيوم أدو مرياخ إرندال أند دواكل أي نتشيماخ الله تلا يتر نام كور نير بلي پدتوان نام يلام ولماخ والاوي پان எங்கும் எதிலும் நமக்கு வெற்றியை மட்டுமே தேடி தருவான் இந்த துவாவே அதற்கு ஒரு சாட்சி இறைவனிடம் கையேந்துகள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அடுத்தது நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப்பாக எப்படி ஒரு சலாமை கொண்டு ஆரம்பித்தோமோ எப்படி ஒரு இசையாய் கொண்டு ஆரம்பித்தோமோ எப்படி ஒரு நல்ல வரிகளை கொண்டு ஆரம்பித்தோமோ அதே போல் இந்த ஆறாம் நாள் நோன்பு நோற்பதற்கு முன் ஒரு அழகான இசையுடன் அழகான குரலுடன் அழகான வரிகளுடன் இன்றைய சலாமை பார்க்க கேளுங்க மகக மகக மதீனே போல் மகக மகக قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہے عنایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام قوس آزم امام اتخابن 
இன்று ஆறாம் நாள் நோன்பிற்காக எல்லோருமே நோன்பு வைத்து அல்லாவின் வழி நடப்பதற்காக காத்திருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா உங்கள் தேவைகள் அத்தனையும் அல்லா தலா நிச்சயமாக பூர்த்தி செய்து வைப்பானாக ஆமீன் நிகழ்ச்சி முடியக்கூடிய நேர காலம் நிச்சயமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நோன்பாக கழிந்து கொண்டிருக்கிறதே என்ற வருத்தம் கூட அல்லாவை அதிகமாக வணங்குங்கள் அதிகமாக துவா செய்யுங்கள் எல்லாமே கபுலாக்கி தருவான் இது ஏனென்றால் ரம்ஜான் மாதம் முப்பது நோன்புகளில் முதல் பத்து நோன்புகளான ரஹமத்துகள் பொழியக்கூடிய நோன்பு காலம் உங்களுக்கு அல்லாஹத்தால் நிச்சயமாக என்றும் என்றென்றும் எப்போதும் எல்லா விஷயங்களும் ரஹமத்தை பொழிந்து கொண்டே இருப்பானாக மீண்டும் நாளை ஏழாம் நாள் நோன்பு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் இன்ஷா அல்லா வசலாம்